Mascalzone Latino, eccoci qua, come vi avevo preannunciato dal divanone bianco perché devi sapere, mio caro Salvatore, che adesso me la suono e me la canto da sola, faccio tutto io, dal divanone appaio qui e poi riappaio lì e poi riappaio qui, hai visto? Sono praticamente onnipresente. Sempre. Buonasera a tutti gli amici di Sess di Notte. Buonasera Mascalzone Latino, benvenuti. Uh, questa sera un'altra splendida serata, la seconda organizzata con Chicca Scalè, tra le altre cose, perché Chicca ormai praticamente riesce a, sce a scegliere solo Mascalzone Latino per... Sì, L'unica la... location che le piace è Mascalzone Latino, è assodato. E la, e la ringraziamo tanto perché sta investendo molto su Mascalzone Latino, quindi grazie non una volta, ma mille volte a Chicca. Esatto, perché del resto c'è una bella affinità, ma c'è anche tanta stima a volersi bene no? per scegliere una location più volte. Certo. Perché Mascalzone Latino, tra le altre cose, è un luogo sicuramente già affermato per quello che è il mondo latino e salsero. Sì, sì, sì. Oh, volevo ricordare l'appuntamento il 30 aprile, giovedì prossimo, eh, serata molto importante perché andiamo a presentare il, il, la programmazione estiva, quindi sarà un preambolo per quanto riguarda l'estate 2015. Perfetto, quindi eh, questa sarà una presentazione prima dell'inaugurazione in effetti. Sì, in effetti sì, eh, noi ogni anno facciamo questa presentazione il 30 aprile, ogni anno. E poi quando ci sarà l'apertura estiva lo sappiamo già, no? Vabbè perché noi magari decidiamo di volta in volta o... No, l'ultimo venerdì di maggio sicuro, al 100% iniziamo i nostri venerdì latino fino, fino alla, a fine settembre. Sondaggio un pochino, pochino piccante questa sera, si parla di prestazione, quindi sì. quando l'uomo insomma fa flop che la donna lo deve consolare, è capitato? A me personalmente mai. Eh, mai! Beh, e ne sono orgoglioso, mai fatto cilecca, mai. Mai, bravissimo. Quindi non possiamo assolutamente domandare del se ti è capitato e ti consolassero perché no domani. Ma in verità, eh, non faccio il buffone, cioè veramente non mi è mai capitato. Ebbene, eh no, ragazzi, è una fortuna, voglio dire. Mai l'uomo che non deve chiedere mai. Ma noi siamo in una location che non deve chiedere mai perché possiamo dire che siamo i maestri della salsa in qualche modo e non per darci le ma perché davvero qui si fa tanta tanta salsa, non quella che si mangia, quella che si balla, quella che guardiamo adesso. Ormai, ormai è un computer, or, or, ormai è un computer, tu, tutti quanti, tutti sono sì, sono sono sì, è un virus sì, ormai. Prima ho conosciuto tuo padre e c'era la signora Elena che insisteva, lui è il papà di Fabio. Lui è il Fabio? papà di Fabio. Ma chi fa? Lista. E io l'ho guardato e ho detto scusa ma chi Fabio? Anche sul citofono. Ah, vabbè. An anche sul citofono c'è lista ormai. Manuele ho visto il questo papà nuovo è taglio. È eh vabbè per forza. È un look nuovo, vuole essere un po' selvaggio. No, è bello, Siamo è bello. Siamo le prese con l'estate, quindi con la natura, con noi, che insomma si diciamo capito. Manuele io non voglio farti troppi complimenti, sennò tutte le ex, tutte le ex stressine si prendono collera, capito? Quindi, oh, ecco, va bene, quindi però poi a telecamere spente facciamo tutti i complimenti. Non mi possono passare il telefono mentre sono in intervista. Eh, ah, saluta e attacca. Salva il telefono dopo, dopo il telefono. Comunque, Lista Orsini, sì. cosa mi volevi parlare? Allora, volevo parlare sempre come sempre, sempre come sempre, del Mascazzone Latino, insieme a Chicca, un'altra grande serata. Chicca che ci sta, ci sta promuovendo questi esatto, artisti. Esatto. 
Michael Font Fama internazionale Isus Saponte che è appena arrivato È appena arrivato e quindi noi siamo massima. per dedicare praticamente le nostre telecamere interamente a loro Maggio parte l'estate al Mascalzone. Eccoci, eccoci, eccoci. Allora. Sono altri due a portare il rinforzo. Mancavano, eh, ne Gabriele mancavano. Michele Di Benedetto. Gabriele. Allora, Gabriele, Gabriele. Allora, allora. Mascalzone Latino, ultimo venerdì di maggio parte l'estate del Mascalzone, che ormai credo sia il locale numero uno in campagna. Facciamo perché... parlare anche un po' il povero Gabriele, che povero, no, ultimamente. Povero, no, povero, povero, ultimamente. Povero, povero, povero proprio. Povero, no, povero, no, tu sei il più ricco di tutti. Però Gabriele, ultimamente no, proprio queste telecamere. Ma è chicca, attenzione, attenzione. Allora, stiamo, stiamo facendo la corda di è chicca per comprare il Milan che è in no, vendita. Ma il Parma, il Parma. Ah, no, il Parma, il Parma, il Parma, il Parma, il Parma okay. che combina adesso, 20 <ride> milioni. Compro il Napoli. Okay. Oddio, ragazzi, io pensavo che il gruppo precedente fossero scalmanati, invece tu sei uno pacato. Sì, no, io sono bravo, tranquillo, bravo. io sono tranquillo, sono il buono, il buono della, del gruppo. Non male, guarda, ne avevo bisogno. Non è vero, è una bugia. Lui fa finta, il finto buono, vai. Comunque questo gruppo che noi chiamiamo il gruppo Escalmanati è un, in realtà un gran gruppo di professionisti che ha messo in, insieme Chicca per deliziarci, insomma, no? per farci divertire, perché ci voleva qualcuno che finalmente li raggruppasse tutti e soprattutto li tenesse a bada. Quindi grazie a Chicca ce l'abbiamo fatta. Sicuramente. Voi ancora vi prendete per le orecchie? Diciamo no. che Michele è veramente fuori dal coro, eh, perché Gabriele è malandrino. Ah Michele, Michele non io si sono, fa Io sono, io sono allora, il buono Visto Gabriele, che sei ma... malandrino io passo subito al sondaggio della settimana Che poi chicca non è stato fatto Io vorrei sapere, vorrei sapere uh, Quando l'uomo fa flop Cioè nel senso ti sarà capitato di fare flop uh, Come è successo? La donna che ha detto ti ha consolato Com'è andata? Non mi ricordo <ride> A me non, non è successo a me non è successo eh, quindi... vabbè ma siete tutti proprio ma non no, succede niente no, no, no. e eh, dai di la verità Fabio a te è capitato Fabio, esperto, in questo, Fabio, dici... esperto nei flop grazie Michele grazie. gentilissimo gra... eh, ecco vedi come mi vogliono bene Fabio esperto nei flop no quando fai flop Manuela succede purtroppo se ti ama allora dipende se tu sei a letto con chi ti ama eh. quando fai flop succede è normale se sei a letto con una occasionale è grave e quindi insomma è una è gran grave. figura di... dipende con chi fai flop se fai flop col tuo partner come va bene come a te come è andata quando come è successo? hai fatto una brutta figura? Oh, un vuoto oppure di, un, vuoto un vuoto di memoria proprio improvviso a te è capitato di consolare? Me, di consolare sì un, qualche volta però eh, prima eh, quando ero più allora uomini non siete così co comportentosi come ci vedete la è ovvio che poi dopo fa inibire i ragazzi, gli uomini. Sono tutti dei suonatori e cantautori. 
Comunque, una cosa, ma è, allora, chi ca a un, no, chi, chi ca ha una figlia che non si capisce però chi è la figlia e chi è la mamma? E eh, quello è il problema. Quella è la cosa strana, io non è che voglio offendere la figlia, però non si, non si capisce chi è la mamma, cioè chi... È troppo buono. Comunque io direi che è arrivato il momento di andare dai nostri ospiti. Sì, i nostri sì, ospiti che tra l'altro, no, i nostri ospiti tra l'altro sono stati contattati soprattutto da Michele Di Benedetto e da Gabriele anche ah, perché sì. Jesus mi ha detto prima a cena, mi hanno telefonato entrambi e Michele è stato bravissimo perché mi ha praticamente fatto da filtro. Gabriele, vabbè, è sempre presente. Quindi, Quindi, insomma, alla grazie. Fine, alla fine il merito è sempre di chicca. Vabbè ragazzi, gira e rigira, merito tuo me. Io faccio una cosa, a questo punto, fra i tutti i contendenti, mi prendo gli emeriti. Ragazzi, è tutto merito mio, non ci credereste mai. Guarda, mano, mano, sono arrivato in diretta, in diretta, live. Finalmente. Un applauso perché guarda, fosse solo per l'attesa, fosse solo per l'attesa, vieni Chicca, presentameli. Finalmente ce li abbiamo ragazzi, non, non ci sembra vero, Chicca, no, sono arrivati. Vero. Buonasera, buonasera. benvenuti. Buonasera. Fiorella, Fiorella Franceschini e Gesù Saponte, sono troppo contenta di averli perché sono fantastici. Insomma ragazzi vi posso dire una cosa giusto così perché siete arrivati, vi siete fatti proprio attendere eh, questa sera, <ride> ritardatari insomma, ho trovato il primo difetto perché siccome avete solo pregge, finora hanno parlato, sono ben... Colombia, Fro Colombia, Cavani E siccome praticamente io riesco a trovare solo pregge in voi per quanto si parla bene di voi e per quanto siete ben visti in tutto il mondo Possiamo dire, io finalmente ho detto vabbè lo trovo un difetto almeno io Eh che posso dire, che devo dire, ciao a tutti e Siamo molto onorati di... Benvenuti alle telecamere stress di notte, grazie sicuramente a Francesca e non solo perché voi siete qui Grazie, eh, grazie a tutti. Sì. È la prima volta che siete in questa Chica, zona. Chica non è Francesca. Chica non è Francesca, no, hai ragione, no, scusami, no, hai ragione. E a tutto lo staff del mas, de Mascalzone Latino per, per, per permetterci di portarci qua a, a divertirci un pochino con, con la gente, a portare il nostro show, la nostra esibizione, molto romantica stasera, come al solito, molto elegante, Gisù Saponte, Fiorella Franceschini. Eh, quanti luoghi avete visitato finora? Quanto, cioè, nel senso, arriva un momento in cui dici mi piacerebbe andare a casa. Sì, visitato è un parolone perché la nostra vita è perennemente di corsa, quindi non abbiamo neanche il tempo di visitare. Andiamo, balliamo, torniamo. Io per questo vi ho intervistato Siamo... nel parcheggio, perché esatto. nel timore di non riuscire più. Quindi, sì, abbiamo girato parecchio, lui in particolar modo perché è stato il mio maestro e quindi attualmente sono la sua, la sua bimba, no? però eh, abbiamo, sì, abbiamo girato parecchio, siamo sempre onorati di essere ospitati da tutti, da tutte le parti del mondo, eh, dall'accoglienza e dall'affetto con la quale appunto il pubblico ci segue. Arriverà il momento in cui la lieva supererà il maestro o... E sempre eh. ci sta, no? io non ho paura, mi farebbe molto piacere sempre vedere i miei allievi crescere e, e, e prendersi il mondo in mano e questo è per me una gioia, un, un onore e è così. Vorrebbe dire essere stati bravi a trasmettere quel che si voleva trasmettere. Assolutamente sì, lui ci è riuscito. Eh, io avevo capito che eravate in due, invece siete in tre. Ciao, benvenuto anche a tre telecamere di stress di notte. Buonasera. Uh, quindi anche tu balli, cioè no, perché perdonate. Faccio un'altra nota in quella. Un grande ballerino Joel Gomez della Colombia, un ballerino di Salsa Calegna, e sta qua con noi perché domani dobbiamo partire a fare la giuria della gara della CDC. E siamo fortunati, quindi stasera non si dorme perché dopo lo spettacolo dobbiamo partire perché dobbiamo andare in macchina a Bari. Persona alla volta, vi prego, quando sono loro a, ad essere messi in evidenza, non potete, non potete sempre intromettere. Guarda, sono tremendi, vedrete che sono tremendi. Sarà, ecco, vedi, eh, no, è impossibile fare un'intervista seria. Sì, io la sto tirando avanti, ma a lei le piace allora, andare indietro. Dimmi qualche retroscena, tu che li conosci bene, dimmi qualcosa, no, vabbè, qualche loro, aneddoto. Loro sono dei grandissimi professionisti, praticamente sono il top. Quindi per noi è un onore, grazie a Chicca, grazie a tutti quanti per aver potuto far sì che loro potessero esibirsi questa sera. E niente, poi dopo li vedrete, sono eccezionali. No, io si ci provo a placare, scusami, è che io ci provo a placare gli animi, ma qui sono tutti talmente tanto adrenalinici, carichi. È impossibile, quindi siccome tra non molto praticamente vi ruberanno la scena, io direi che vi lascio quasi andare a prepararvi così siamo sì, sì. sicuri che finalmente non andate, perché sennò di fronte alla telecamera allora praticamente... Mi raccomando, io vorrei una copia di quest questa intervista e tutto quanto, mi piacerebbe piacere. vederlo perché mai, quasi mai vediamo le cose, quindi 
Vi lascio eh, il mio ricapito così. Questo, questo è per me un onore. È uno spettacolo di danza. Ecco, un vero spettacolo di danza. Io sono curiosissima, esaltata, insomma, a dir poco. Speriamo di non deludervi perché... Che cosa vedremo questa pronti. sera? Annunciamolo un ciaccia. brevemente. Un ciaccia. Perfetto. Un ciaccia romantico però, non no, un ciaccia. Un, un ad, inizia con un adagio e poi diventa un ciaccia, si chiama Perfidia. Lo canta Isaac Delgado, è molto elegante, molto romantico come il solito sono i miei spettacoli e, e con la Fiorella che è molto elegante italiana, una, una bella ballerina e grande ballerina collega. Che Quindi. bello, uh, guarda io uh, rivado su di lui perché vi farò il sondaggio della settimana, vi tocca, è un po' piccante, si parla dell'uomo che fa flop a letto quando fa cilecca, cioè quando l'uomo insomma non, 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 come si dice? Glielo spieghi? Come si dice? Spiega le romichi, è l'uomo che fa che, che, che cosa che dice? Non, glielo dici tu, ti prego. Ripetelo, ripetelo. Posso non dire io che sono donna? L'uomo che a letto non riesce. Ecco, che si ferma sul più bello, e so, non si finisce, sì, non si va avanti. Non fastidio, tra poco deve... Tra poco devono ballare. Ecco, vedi, vedi che meglio, succede? Eh, sul più bello, praticamente. Volevo mi sono caduti sul più bello. Va bene, lasciamo. Ci salutiamo. Lasciamo il punto interrogativo no, no, che no, no, è no. Non faccio più la battuta. No, no. Io direi che è il caso di lasciarli andare, ragazzi. A voi le immagini.
bellissimo di tornare a casa, sono tanti anni che vengo a Salerno, mi mancava ragazzi. E quelli che mi conoscono lo sanno, perché oggi quando sono arrivato ho visto il mare, il lungo mare, ho detto Salerno, Salerno. Quindi sono felicissimo di essere qua, grazie a Kika, alla gente del Mascalzone da Pino, grazie mille a tutto lo staff per il buon tratto, tutti quelli che si hanno ricevuto, ai miei amici che non me lo posso dimenticare, alla Sassi ti voglio tantissimo bene, sì, alla Marone Chiara, a Righi Righi e a Raio, Salvatore, un applauso ragazzi miei amici. Gabriele, Maurizio, la Sassi, questa è la mia sorellina di Salerno. Posso dirlo che Kika, finalmente sei finalmente, arrivata tu. Eh, sono arrivata io, sì. Secondo me c'era bisogno di Kika, non eh, fosse sì. per Kika che organizza, che praticamente lei in realtà che cosa fa? Quando Prendo decide tutti di fare queste questi, serate, i pazzi tutti, di maestri, eh, parliamo di tiene chiaro. un po', li mette sì. uno dietro l'altro. No, però ce n'è uno che non riesco, il leader è lì. C'è il leader che non riesco a tenere sotto controllo. Ma con lui non ci riesco. No, eh, io, sono, io sono indomabile. Però, ma come gli realtà, piace questa cosa? Lei non sa che è capitata in un gruppo di pazzi cioè non... No, no, lo so, lo so ah, no, no, Lei lo no, sapeva, no, no. Lei però, lo sapeva. Però, però ragazzi, scusate un attimo Io volevo essere serio Solo per un attimo Per dire una cosa seria Da oggi in poi Lasciate parlare solo Riccardo no, Io lascerei parlare solo Chicca Donne, state attente Non lo fate arrabbiare io penso che dopo l'intervista ultima di Riccardo che tutti quanti hanno visto e hanno commentato Il mio preferito è Salvatore Eh, ci credo Salvatore. Perché è bravo Ma lui è un cucciolotto sì, eh, Io sì, io sono Salvatore. piccolo pi No, no Allora, allora il pelo piace ragazzi il pelo. il pelo piace, lasciateglielo stare Ma il pelo ci vuole Ma ci vuole il pelo, è maschio, è maschio il pelo piace maschio. che vorresti dire che, che non sei, sei maschio <ride> ma come eh vabbè c'era però tu ce l'hai il pelo no poco no niente eh no eh ma tu non puoi i livelli di tutti quanti dai ti delude all'ordine un po' di contegno basta se no la finiamo più eh, devi cercare il pelo nell'uovo proprio no, tu, eh. no io non ce l'ho il pelo no non ce l'hai che il pelo no. avete i peli no no eh, non ne hai è inutile va bene Basta così, abbiamo Vai. parlato abbastanza, abbiamo fatto una buona disquisizione sul pelo di ognuno, esatto. potremmo passare avanti. Insomma, io prima dicevo, meno male che c'è Chica perché finalmente tira le redini di questo gruppo di scalmanati e soprattutto li mette tutti d'accordo. Ma sono un molto affiatato, io sono io, diciamo, la pecora nera. Il punto fermo, no, tu sei diventata per noi il punto fermo. Sì, sì, proprio, no, no non è vero, sono la pecora nera. Comunque mi piace, mi piace chiamarli e metterli tutti assieme perché mi faccio da, troppe risate. No, è vero, perché mi pizzicciate tra di voi? Aspetta Mario, mettimi ciò che accusa. Non è assolutamente la pecora nera. Il cameraman si può girare, eh. Non è... Sei una scoliosa. Comunque non è. Capito, perché ti giri? Hai bisogno di far vedere la B No, assolutamente, però stare così, cioè non mi trovo a parlare così. Ah, ok, ecco. ah, ok, adesso va, adesso va. Dicevo, Chicca non è assolutamente la pecora nera, anzi. Oggi insieme a noi, con noi maestri, è diventato un elemento molto importante delle nostre cose che facciamo perché ci crede tanto e crede soprattutto nella qualità. E comunque davanti a Maurizio Russo non parlate di pecore. <ride> che rapporto hai con le pecore? Ma Riccardo, io ho, ho il Valium lì, se vuoi lo risolviamo subito il problema. No, vabbè, dai, siamo seri. La serata bellissima, stupenda, grazie al Mascalzone, grazie a Chicca. No, grazie a tutti, va bene, ma grazie in primis a te che hai organizzato, sei tu che ci hai messo insieme. Il perno, il perno. Il perno è lei, lei è il perno. Il perno conduttore. È lei che ci ha messo insieme. È lei che ci ha messo insieme, anche a Salvatore. Cose strane nella Però, vita. Salvatore, vedi, ti mettono sempre in mezzo, ti coinvolgono sempre. Eh, ma ci piace, capi? No, ma anche a voi, anche no, a voi. A <ride> Piace, piace, è stato difficile metterli insieme perché chi stava a nord, chi a sud, chi a destra, chi a sinistra Stavano quasi là per la prendersi per capire Adesso poi... sono inseparabili E poi inquadra, com'è che no, me lo rifai, ti prego Vorrei capire chi, qual è no, la io, tua no, migliore io, io vorrei un attimo che lui rifacesse per un attimo, per un attimo per tutti 
in quadra mi dammi la telecamera va fallo fallo come l'hai fatto no tu va in quadra mi dammi la telecamera in quadra mi dammi la telecamera allora io volevo dire una cosa importante che dopo l'intervista che abbiamo fatto io e Chicca, quella là è importante, io ho avuto richieste da Zitelle Tardone sugli 85 anni che volevano proporsi come mie fidanzate, quindi devo dire che la cosa ha funzionato. Ne sono Lucia, mi ha chiamato una vecchia di 85 anni, giù di noi ci volesse provare. Devo dire una cosa, è verissimo, il vostro programma è seguito da parecchie persone. Fra poco a te ci vuole un neurologo, eh. fidati, il Valium non basta. Riccardo salutiamo le fan di una certa età. Io Buonanotte. voglio salutare il mio fan club di Vecchiarelle Anch sugli 85 anni. Ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Oramai ho fatto la fine di Tony Corallo, noto cantante neomelodico portatissimo tra le vecchiarelle over 85. Allora secondo me loro invidiano il vostro movimento, quindi uno ciascuno, dovete eh. fare un movimento di quelli che voi lo sconvolgete, alla, vocchia, alla vecchiarella la dovete sconvolgere per un istante, vai aggredisci la telecamera, vai Ricky, vai, vai, vai fammi vedere, il più compito, il più com aspetta dopo, il più compito dopo, Dopo. il filo, il filo, eh, fammi vedere, fai la mossa, fai la mossa, no, no! no perché? Maurizio mai, ma cosa vuoi che, cioè, dopo tutto Fanno! questo, fa il, il mio profilo, prima faccio, il movimento, ah, ma io avevo capito che avevo uno strano rapporto con le pecore, non con le oche. Lui è un composto. Io propongo vita natural durante, guarda che mi ha pagato questa cosa, un, uno spazio stress Riccardo. Cioè secondo me se ti dà 10 minuti solo a te, sale l'audience. Secondo me 10 minuti non gli bastano comunque, scorrerà sempre. Facciamo il P. Sì, ragazzi, vedete facciamo il picco. Comunque no, veramente, Mario, aggiungiamo qualcosa no, su questa serata. Chicca, dopo non a ruota libera a neuro libero ok basta basta chicca parliamo della serata vai no, no, prego chicca parlane allora stasera ci saranno Jesus Saponte che dopo intervisteremo naturalmente intervisterai e Fiorella Franceschini che sono due ballerini fantastici dopo gli occhi in realtà guarda loro hanno già vista vedere. la loro intervista ah perfetto noi non l'abbiamo vissuta ma voi l'avete vista loro allora, l'hanno già ah, vista vabbè certo il bello della diretta è che i tempi televisivi non sono di chicca dai su non sono i miei no per me e Jesus Saponte ha ballato con Michael Jackson, Michael Jackson. Wow. ha ballato con Michael Jackson wow. È seria stavolta. Mica con Tony Corallo. <ride> Mica con Riccardo. Anzi, diciamo anche che questi sono solo alcuni dei maestri che partecipano alla serata, ce ne sono anche altri. Diciamo loro sono i, eh, il fior fior, posso dirlo? Ma dove stanno? Ah, no, scusa, dove stanno sono però? I più abituati a parlare. Allora, manca Gianluca perché si è sposato oggi ma quello che buca in genere, in genere è salvatore quello che buca tutte le riunioni arriva tardi dice che buca buca, Comunque, ha bucato, eh, ha bucato, è rimasto a piedi questo, questo invece Maurizio è molto puntuale cioè non è che fa tardi, non viene proprio non viene proprio, fa prima e ha ragione posso fare gli auguri fare sinceri, discorso. seri a un amico, a un collega sicuramente la guarderà la trasmissione che oggi si è sposato tanti auguri tanti Gianluca, auguri, auguri. Tanti auguri, tanti auguri. auguri. Chi te l'ha fatto fare? Tanti auguri, tanti auguri. E allora, va bene, uh, ricordiamo con te anche qualche altro appuntamento già in programma. In, in programma oh. gli appuntamenti sono in uh, work in progress, in come si dice, Perfetto. in divenire perché saranno sempre delle one night. Invece con loro puoi parlare delle serate qui al Mascalzone che ci saranno. Eh, per uh, sapere quali saranno le tue prossime one night, oltre a quelle oh, che lo dirò noi, tesoro, possiamo se noi ci fate parlare, oh. se no ci copiano. Volevo dire che ti si può seguire su un social network che sicuramente Facebook, tu pubblichi la Facebook, notizia. sì sì, su Facebook, Chicca Scalera, oppure i vari maestri, Riccardo De Santis, Mario, Mario De Sidero, Salvatore Inghilleri, Maurizio Russo che vedi è andato via. Ok, adesso, adesso se volete parlare uno alla volta dite una parola a ciascuno.
Ma ma facciamo come prima il io. gioco, io dico una parola e lui ne dice una parola. No, io velocemente volevo ricordare come diceva anche... Lui velocemente non sa parlare. Volevo ricordare come diceva anche Chicca, anche i nostri appuntamenti perché a breve partiremo con la stagione del Mascazzone Latino. Quindi mi raccomando seguiteci perché ci saranno tante cose belle e ripeto una cosa bella che Chicca abbia messo insieme tutti noi maestri per, per, per questo evento. Non mi emozionate troppo ragazzi, non mi emozionate no, troppo. No, no, Riccardo con ci calma, fa emozionare calma. sempre. Aspettiamo Vabbè. tutti quanti degli spettatori per la stagione estiva con noi, ci saremo noi e tante sorprese che non sveliamo ancora. Facciamo la mossa! Bella! Vai! Eh. Eccoci qua, eccoci qua! Tony. Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera! Questa sera splendida serata, grazie alla nostra chicca, ma del resto grazie anche alla location e al servizio che offre il Mascalzone Latino. Va bene, un binomio diciamo con chicca e Mascalzone Latino, abbiamo avuto già dei precedenti molto positivi e stasera stiamo riscontrando un altro grande successo. Quindi insomma diciamo questo binomio sarà il, primo di un... no, il secondo di una lunga serie sicuramente. Sì, sicuramente è la seconda ma non sarà, non sarà sicuramente l'ultima. E ricordando che giovedì 30 facciamo una, la nostra serata caraibica quella consueta del, diciamo, del venerdì che facciamo il periodo estivo per presentare un attimino il programma estivo caraibico perfetto, proprio come mi preannunciava all'inizio tuo fratello uh, estate effettiva che qui al Mascalzone Natino inizierà alla fine l'ultimo venerdì di Enzo sempre che deve e rompere praticamente uh, l'ultimo venerdì di maggio dico bene. di maggio esatto sarà l'inaugurazione di questa grande estate sicuramente ci saranno delle grandi sorprese che poi sveleremo man mano diciamo prima dell'estate uh, appuntamenti comunque fissi che abbiamo settimanalmente qui al Mascalzone Latino perché qui al Mascalzone si balla tantissimo esatto noi iniziamo dal venerdì alla domenica come diciamo serate danzante Ogni serata diciamo, è a tema, basta seguirci sulla nostra pagina Facebook Mascalzone Latino Salerno e ci sono un attimino tutte le info, tutte le programmazioni che facciamo. Non trascurando naturalmente il lato della ristorazione e pizzeria che inizia dal martedì eh, alla domenica con le varie feste private che, che si svolgono qui, dai 18 anni alle comunioni, ai battesimi, eh, diciamo tutte le feste in genere. Dal martedì alla domenica, quindi sempre di sera a parte la domenica che è a pranzo, dico bene? Uh, no, diciamo no, tutte okay. le sere. Uh, e la domenica anche a la pranzo. Domenica anche a pranzo. Ok, perfetto. Questo è per sintetizzare e ricordiamo dove siamo. Allora, siamo sulla, quasi sulla litoranea di, di Ponte Cagnano, diciamo la costa sud di Salerno. È semplice, siamo sulla strada che collega la litoranea con l'aeroporto. Quindi basta seguire anche la, la segnaletica, è molto semplice. Sì, comunque ci sono le segnalazioni mascalzone latino, basta seguire. Poi a un certo punto quando vedi una fila di macchine infinita e tanta buona musica che viene da lontano, già solo ti viene siamo la voglia. Eh, anche sì. se ti sei perso e non era quello il luogo che stavi cercando, entri per forza. Ok, siamo facilmente vedi. riconoscibili anche dall'esterno. Perfetto, uh, questa settimana si parla di flop nelle prestazioni, quindi quando l'uomo fa cerecca e la donna la deve consolare, è successo, può succedere? A me fortunatamente non è mai successo. Questi due fratelli sono un portento, lo è devo dire, che ho... brava la mamma che... Eh, diciamo già il fatto... Eccola la mamma... Grazie a mamma Elena perché ha fatto due portenti. Devo... Ok. Poi veniamo dal cognome Toriello, quindi Toro, già siamo, Ehi, già, già lunga, siamo là, già siamo là. Lunga. Luciano, Luciano, questa cosa la dice lui. Eh, la, stirpe, la stirpe d'oro, la stirpe d'oro. La... E la stirpe di Toriello proprio. No, 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 non ci lamentiamo. Ottimo, molto bene. Noi continuiamo questa unica e straordinaria notte mascalzone latino. La salsa la fa da padrona.